这个是江家的家庭医生给我开的保健药，说是给我调理身体，希望我可以早点怀孕。其实里面加了最新的避孕药。我一直都没敢告诉你，当年爸爸把你送走，妈妈一直以为你死了，结果抑郁成疾。后来爸爸去世，他为了拉扯我长大，又吃了很多苦。前几年。刚刚被诊断为暴躁症，情绪非常的不稳定，医生说不能受到任何刺激，所以我一直都没敢告诉他，你还活着。妈，这些年你辛苦了。妈姐，你都看到了。姐，对不起，是我太自私了。我之前只想着我自己委屈，可是刚才看见妈一个人偷偷抹眼泪儿，我就知道，你们这些年过得也很辛苦。姐，辛苦你了。你一个人照顾妈，辛苦倒没什么，只要妈的病不要继续恶化，我就满足了。还有小芝，对不起你，我现在还不能带你见他。没关系，我只要见到他就满足了。还有姐，你要知道，从现在开始你不再是一个人了，我和你一起照顾妈。自从我嫁给江村，家里的日子都好多了。妈一个月几千块钱的医药费，有了江家，也没那么难熬了。姐，如果你真的是因为妈嫁给江村的话，我劝你，你你还是算了吧。他真的不是一个好人，我不想让你委屈自己。妈的病需要钱，我可以跟你一起赚的。小芝，这都没你想的那么简单。妈的病就是一个无底洞，要是没有江家。我们连两个月都熬不过去。再说了，江村也没你说的那么坏。姐，既然已经这样了，你记住，不管以后发生什么事儿，我都会在你的身边的。这次对不起你了，只有你能帮我，我不能失去江家的一切。怎么了？是这样，公司最近有大的业务调整，董事会决定让我留下来。所以这次旅行我可能去不了了。要不你跟博儿去？没关系，博儿跟我们一块去玩的话也不会尽兴。你也知道，我跟博儿一向不太合。不如这样，等你忙完了，咱们再重新制定一个计划。行，那你跟博儿商量一下英素啊，医生说你容易动胎气，你可得多补补。之前是妈不好，妈不该冲你发火。这女人呐，一旦有了孩子，都是身上的肉，谁也舍不得往下掉。来，多喝点儿。哎，你说你这死丫头，人家怀孕都长胖，你看你瘦成什么样了？你不知道，我在江家，江博儿天天盯着我，我都快怕死了。妈，我必须要找一个安静的地方安胎，我还有半年才能熬出头啊。
安静的地方，那能去哪儿啊？英锁，你别怪妈狠心啊！你要留住这孩子，可是太难了。我要是留在江家，我这个孩子肯定保不住。给你看看，这个是江家的家庭医生给我开的保健药，说是给我调理身体，希望我可以早点怀孕。其实里面加了最新的避孕药。啊？怎么会这样啊？我一年前就发现了，所以我根本就没有再吃这些药。我只是想不通，江家究竟是谁不想让我生孩子？所以我要保住这个孩子，必须要离开江家。可，可你要是不在江家，这事儿可怎么瞒得住啊？你看，哎呀，你让我看你照片干嘛呀？你仔细看看，这照片上的人不是我。这女孩是谁啊？难道是你妹妹？一开始见到她的时候，我也吓了一跳，以为她是我妹妹。可是当年，她明明就把妹妹埋了呀！我还是不死心，我就拉着她去医院做了 DNA 检测。都怪你爸没本事，当年没能给你妹妹治病。妈，你也别伤心了。这个女孩叫霍芝，目前正在失业，而且被房东赶了出来，恰巧被我遇上了。我收留了她，她也答应我，在我安胎的这段时间，她假扮我留在江家。这这能行吗？可我现在没有别的办法了。妈妈再说这件事儿，只有你我知道，谁会想得到，留在江家的人不是我呢你说，你说照片的事儿，到底告不告诉姐姐啊？我要是告诉她的话，那她肯定得伤心。你要是不告诉她，难道要让姐姐一直被那个渣男叫尊片啊？哎，我可怎么办？姐，你怎么来了？你怎么喝那么多酒啊？你慢点，慢点。哎呀，你这是怎么了？你别哭呀！姐，你先别哭，你这到底怎么了？小吃，小吃。姐，到底怎么了？你倒是说呀！我今天，我今天去医院。之前的身体检查报告出来了，那那医生怎么说？大夫说，我可能这辈子都
没办法生孩子了。你先别着急，这不是绝症，肯定能治好的。我知道，所以，所以我想去北京看大夫，希望还有救，一定会有办法的。可是，可是如果江家人知道了。江村肯定会跟我离婚的，他敢？他有什么不敢的？像江家这样的家庭，不能生孩子，还有什么用啊？而且，而且江村又是独子，那离就离，他又不是什么好人。我不能离，小池，我也不怕你笑话。我爱他，我不能离开他。而且，如果跟他分开，我就什么都没了。妈的医药费那么贵，我怎么办呀？没问题，你先别着急，事情未必会坏到这种程度的。不管怎么说，先去看病要紧。我先去北京看病。可是，我要是去北京的话，江博尔肯定会查我的，到时候事情肯定就瞒不住了。小芝，你可以帮我，你可以帮我，我，我又不能替你去看病，你可以假装我啊，就三五天，江家人不会发现的。姐，这个不行，不是我不帮你。是我真的帮不了你，为什么？我做不到不被江家人拆穿。也是，这事儿也太荒唐，就当我没说吧。只是我做不到，姐，你看你跟江村，毕竟你们俩是夫妻，我不能跟他，跟他睡在一张床上。小志，如果如果你是担心这个的话，你可以放心，我我就实话告诉你。其实这两年以来，我跟江村一直分房睡。什么？这为什么呀？姐，你可真是太苦了。Yeah. <laughs>